sayfaya görsel öğeler ekleme konusuna devam ediyorum. Şimdi sayfanıza fotoğraflarınızı eklediniz. Buraya kadar her şey yolunda. Bu sefer üzerine geldiğimizde değişen fotoğraflar ekleyeceğiz. Yani siz bir fotoğrafın üzerine geleceksiniz. Fareli üzerine geldiğinizde fotoğraf değişecek. Çektiğinizde fotoğraf eski haline dönecek. Buna biz rollover imaj diyoruz. Yani dönen imaj. Öyle Türkçe'ye çevirebiliriz. Biraz ameli bir Türkçesi oldu ama kabul edin. Bir tane rollover imaj ekleyeceğiz. Ardından yeni imajı ekleyeceğiz. Bunun için hiç böyle kendiniz zorlamanıza gerek yok. Görüntüler kısmından rollover görüntüsünü seçiyorsunuz. Bastığınız anda şimdi görüntü adına girebiliyorsunuz. Görüntü adı Foto 1 olsun. Orijinal görüntü rollover görüntüsü. Yani sayfada ilk çıkacak resim. Basalım. Aslında bizim site köküne gelelim. Direkt masa üstüne açtım. Bakın burada site kökü butonun hikmetine bakın. Site köküne bastığım anda otomatikman köke geldi. Bunu nasıl yapıyorduk? Bunu site tanımlamasıyla yapıyorduk. Ve ben ona evvelki videolarda anlattım. Demiştim ki bir site kurmadan önce bir zahmet sitenizi tanımlayın. Bu resim olsun. Pek alakası resimler oluyor ama neyse. Tamam basıyorum. Tamam. Bu bir rollover görüntüsü. Göz ata basıyorum. Yani ben bu resmin yol olan resmin üzerine geldiğimde o resim çıksın. Onu da seçtim. İkinci resimde seçtim. Alternatif metin tıklandığında URL'e git falan pas geçtim. Burada bence önemli olan şu. Rollover görüntüyü önceden yükle. Yani Rollover görüntüyü iki resmi de sayfa yüklendiği anda kullanıcıya çaktırmadan yükle. Aksi halde kullanıcı sayfaya geldiğinde orijinal resmin üzerine gelecek ve rollover görüntüsü açılırken özellikle büyük bir resimse biraz e, kesik kesik görmeye başlayacak. Görmeye çalışacak. Yüklenmesini bekleyecek. Öyle değil. Eğer bunu seçmezseniz de sayfanız daha hızlı yüklenecektir. Onu da bilin. Ben tabi yine bunu seçiyorum. Tamam bastım. Bu kadar. Yapacağım iş bu kadar. Ctrl S'ye basıyorum. Antitip 3 olarak kaydediyorum. Chrome ben Ctrl F12 kullandım. Dikkatinizi çekerim. Üzerine geldiğim anda değişti. Boyutlar birebir uymadı. Onları ayarlarız. O mesele değil. Ancak Rollover'ın önemine nasıl olduğunu anlamanız için bu örnek size yetecektir. Rollover haricinde Size söyleyebileceğim, size anlatabileceğim husus görüntü yer tutucu seçeneği. Şimdi ben bu rollover'ı siliyorum. Sil. Görüntü yer tutucu seçeneği şu işe yarıyor. Bir internet sitesi yapıyorsunuz. Bir fabrikanın internet sitesi olsun. Fabrikadan resimler gelmeden her şeyi hazırladınız. Resimler yok. O zaman yapmanız gereken şey şu. Resimler için bir alan oluşturmanız. Bu size inanın kolaylık sağlayacak. Yani siz yazıları yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki keşke resimler de olsaydı da son hali daha iyi olabilirdi diyorsunuz. Dreamweaver bunun çözümünü bulmuş. Madem resim koyamıyorsun. Resim için ben özel bir kutu eklerim. Zaten şuradaki resim her şeyi anlatıyor. Basıyorum görüntü yer tutucuya. Adı işte res, resim 1 olarak e, değiştirdim. Genişliği 200'e 200 olsun. Öyle tahmin ediyorum. Gelecek resim 200'e 200 olacak. Ya da ben o şekilde yapacağım. Rengini belirtiyorum. Mavi renkli olsun. Alternatif metin işte resim resim birin yeri gibi. Tamam aslında. Hazır. Her şey yolunda. Buraya kadar işlem tamam. Ben şuradaki resmin boyutuna bir bakayım. Varlıklar ...555'e 581. Şu alanı büyütelim. 580. Resim hazır gibi. Burada herhangi bir problem yok. Geldiğiniz nokta şu. Resmini seçtiniz ya. Resminizi seçtikten sonra... ...bir baktınız resim geldi. Ee, nerede? Tamam. Size resim paslandı. Kaynak kısmına basıyorsunuz. Var olan resmi hard diskinize attığınızı düşünüyorum. Tamam bastığım anda 
otomatikman oturdu. Ben yani resim birinin yeri yapmıştım işte. işte bu kalsın. Değiştirebilirsiniz. Yer tutucuyu da sizin resminiz gelene kadar yer işgal etti. Bu tasarımınızda işinizi görecek bir seçenek. Bunun haricinde anlatmayacağım seçenekler var arkadaşlar. Bunları da bilmenizi isterim sadece. Flash eklemeye, FLV videosu eklemeye, Shockwave, çok eski de kaldı Shockwave ya. Ee, eklemeyi bu alandan yapabilirsiniz. ActiveX dosyası eklemeyi, Java nesnesi eklemeyi, görüntü butonunun yanındaki alandan ekleyebilirsiniz. Özellikle Flash eklerseniz o alandaki çeşitli seçenekleri kurcalamanızı isterim.